Die Schalker Basketballer starten als aktueller Tabellenvierter der ersten Regionalliga West in das Jahr 2015. Ein Sieg hinter dem Tabellenführer UBC Münster und punktgleich mit den Ryan Stars Köln und den Grevenburg Elephants haben sie noch alle Chancen auf die vorderen Tabellenplätze. Trevin, Happy New Year 2015. What have you done uh, during the Christmas break? Uh, we're home. Um, enjoyed family and uh, the people that I love so much, man. Uh, my support system definitely gave me encouragement to come uh, finish the season strong, man. And that's that's what we have to do for uh, for the Christmas after the Christmas break. Kevin, du warst über Weihnachten in den USA. Was hast du da gemacht? Ja, meine Freundin, die studiert an Gonzaga University, äh, spielt auch Basketball in der NCAA. Und ja, ich habe sie mal über Weihnachten besucht, damit sie dann nicht so alleine ist. Und ja, habe da ein bisschen Basketball gespielt. Die Voraussetzungen sind echt der Hammer. Und ja, war auf jeden Fall eine coole Zeit. Was sind so die Unterschiede zwischen äh, amerikanischem College Basketball und Basketball hier in Deutschland? Es ist einfach alles größer. Die Voraussetzungen sind einfach der Hammer. Es äh, sind tausende Leute beim Spiel. Äh, Anlagen in der Halle, die sind super. Ähm, der Staff beim Training haben, sind so viele Leute beim Training, die eigentlich gar nicht so mit dem Training direkt zu tun haben, sondern einfach nur nebenbei Sachen machen. Äh, eigentlich alles Sachen, die man sich hier gar nicht vorstellen kann. Raffi, jetzt am Samstag geht es in der Liga weiter gegen die Giants Düsseldorf. Äh, was kommt auf uns zu? Ja, eigentlich äh, eine gute Mannschaft, die ähm, sich mit einem EU-Spieler, der Amerikaner ist oder ihre, verstärkt hat, der ihm ganz andere Qualitäten gegeben hat. Topscorer, 22 Punkte, 37 Prozent Dreier, macht die Mannschaft viel, viel gefährlicher. Ähm, eine sehr kampfstarke, reboundstarke Mannschaft. Schweres Spiel, ist das erste Spiel wieder nach einer Pause, ist immer schwierig und ähm, ich äh, respektiere die Mannschaft sehr. Jetzt geht es ja hier weiter in der Liga. Was erwartest du jetzt am Samstag gegen die Giants Düsseldorf? Ja, wieder ein sehr schweres Spiel. Wir haben im Hinspiel uns schon ziemlich schwer getan. Jetzt haben wir noch mit einem neuen Spieler, hier dieser irische Ami, der, ja, ich glaube, um die 20 Punkte im Schnitt macht, nochmal einen richtig starken Spieler dazu bekommen. Also, wir auf jeden Fall kein leichtes Ding. Ich hoffe, so wie ich im Internet gesehen habe, sollen ja ein paar Leute noch kommen, die uns mal diesmal unterstützen. Und darauf freue ich mich. Und ja, ich will, dass es weitergeht. Wie ist jetzt der Trainingseinstieg nach der Weihnachtspause verlaufen? Ja, wir trainieren seit dem zweiten täglich. Wir haben ein Freundschaftsspiel gemacht gegen Hagen am Montagabend. Einfach um wieder in den Spielrhythmus zu kommen unter Wettkampfbedingungen. Bis auf die Kälte war alles gut in der Halle. Insofern, wir haben alles gegeben, wir haben hart trainiert. Wir haben jetzt noch drei Trainingseinheiten, werden uns auf den Gegner vorbereiten und hoffen natürlich auf einen Heimsieg. Mit welcher Rolle rechnest du für die Schalker Basketballer jetzt in der zweiten Hälfte der Saison? Ja, schwer zu sagen. Die ganze Liga ist unglaublich schwer zu einschätzen. Köln hat einen neuen Trainer. Ob jemand nachverpflichtet hat, weiß ich nicht. Also wir haben es nicht. Entgegen alle äh, Unkungen oder <lacht> was alle vermutet haben. Wir haben nicht nach. Wir haben eine gute Mannschaft und werden diese Saison mit dieser Mannschaft zu Ende spielen. Äh, wir werden sehr schnell wissen, woran wir sind, denn wir haben erst Düsseldorf und dann, ähm, was für uns ein, in unserer Situation ein Sieg sein muss zu Hause und dann fahren wir nach Köln und dann äh, wird es für beide Mannschaften eine enge Kiste und die Saison ist aber lange. Wie gesagt, ich bin auch davon überzeugt, dass wir alle noch ein Spiel verlieren werden. Jeder mal ein Spiel verlieren wird, vielleicht sogar zwei. Wer am Ende ganz oben ist, ich vermag es momentan nicht zu sagen. So what do you think, uh, how do we have to come out of the break? Definitely strong. Um, the first game, our league is so, so up and down. Like, you know, um, the competition level rises every game and anybody can beat anybody on any given day. So, you know, we have to come just like in today, practice hard, make sure that we come ready for Saturday, because if we don't, we could definitely be 0-1 for the start of the new year. Warum sollten die Fans aus deiner Sicht am Samstag den Auftakt im Jahr 2015 nicht verpassen? Der erste Grund ist, weil sie viele Spiele verpasst haben und einfach nicht da waren, wo wir hervorragend Basketball gespielt haben. Auch verloren haben, aber trotzdem gut. Und jetzt ist es an der Zeit, in der Rückrunde uns den Rücken zu stärken, jedes Spiel da zu sein und uns zu helfen, kein Heimspiel zumindest mehr zu verlieren. Und ja, weil es einfach mehr Spaß macht, wenn sie da sind und die Halle brodelt.